हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी को फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम का पैटर्न यानी कि यूपी पीसीएस जे का जो सिलेबस है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों यूपी पीएससी के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये जुडिशियल सर्विस का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है और जो एग्जाम भी कंडक्ट कराती है उसमें तीन चरण होते हैं तीन टाइप्स होते हैं मतलब तीन तरह से ये डिवाइड होता है एग्जाम पहला आता है हमारा इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में दो पेपर होते हैं ठीक है ये प्रिलिमिनरी एग्जाम भी दो पेपर में डिवाइड होता है उसके बाद हमारा आता है मेन एग्जाम यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि हमें इसमें लिखना पड़ता है मेन्स में हमें लिखना पड़ता है अंडरस्टैंड और ये जो मेन्स एग्जाम है इसमें पांच पेपर होते हैं उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बाद अगर हम इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और अगर हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम आराम से जज बन जाते हैं अंडरस्टैंड ये तो हमारे तीन चरण हो गए अब हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोस्तों जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होता है पेपर वन जो कि जनरल नॉलेज का होता है और जो सेकंड पेपर है वो होता है लॉ का दोस्तों जो पहला पेपर है वो जनरल नॉलेज का होता है जो कि टू आवर्स का होता है दो घंटे का टाइम मिलता है इसको कंप्लीट करने के लिए और वन फिफ्टी मार्क्स का ही पेपर होता है जनरल नॉलेज में जो जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं उनमें पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर सेकेंड जोग्राफी ऑफ इंडिया थर्ड इंडियन पॉलिटी करंट नेशनल इशूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस फिफ्थ आता है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड सिक्स इंडियन इकोनॉमी एंड सेवेंथ है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड स्पेस तो दोस्तों ये हमारा जनरल नॉलेज का पेपर होता है और इसमें ये सब सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं ये सब सब्जेक्ट आते हैं इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में और ये पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रिलिमिनरी का एग्जाम है तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ओके okay, और ये हमारा जो जनरल नॉलेज का एग्जाम है पहला पेपर जो है ये दो घंटे का होता है और इसमें 150 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों प्रिलिमिनरी का जो सेकेंड पेपर है वो होता है लॉ का जो कि टू आवर्स का टाइम पीरियड होता है इसमें और थ्री मार्क्स का पूछा जाता है तो दोस्तों इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है इसमें आता है हमारा जुरिस प्रूडेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करंट इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि जो कि लॉ से रिलेटेड होंगे ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडरस्टैंड यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ के हिसाब से पढ़ना होता है जजमेंट सब चीजें कवर करनी होती है तो ये सब पूछा जाता है नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एंड नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट नेक्स्ट इंडियन पिनल कोड एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो सिविल प्रोसीजर कोड एंड नेक्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये लास्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दोस्तों ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये हमारा प्री का पार्ट है ठीक है दोस्तों ये तो थे हमारे प्री के जो दो पेपर होते हैं फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का एंड सेकेंड लॉ का अब दोस्तों हम चलते हैं मेन की तरफ जो हमारा मेन एग्जाम होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना पड़ता है तो इसमें जो पहला पेपर होता है दोस्तों वो होता है जनरल नॉलेज का यानी कि सेम टॉपिक्स जनरल नॉलेज के जो हमने ऊपर पढ़े थे प्रीलिमिनरी के लिए वो यहाँ पर रिटर्न में पूछे जाते हैं यानी इसमें लिखना पड़ता है जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया इंडियन कल्चर ठीक है फिर जोग्राफी ऑफ इंडिया फिर इंडियन पॉलिटी करंट नेशनल इशूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस इंडिया एंड द वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट टॉपिक हो गया हमारा कम्युनिकेशन एंड स्पेस दोस्तों ये जो सब्जेक्ट हैं जनरल नॉलेज के ये एक जो वेल ग्रेजुएट बंदा है वो आराम से इन क्वेश्चन के आंसर दे सकता है तो मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सक जाते हैं कि एक ग्रेजुएट बंदे को जो क्वेश्चन आने चाहिए वो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं ये होता है हमारा 200 मार्क्स का उसके बाद दोस्तों सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज का लैंग्वेज यानी कि इसमें ऐसे आता है इंग्लिश में लिखने के लिए जो कि होता है 60 मार्क्स का 
इंग्लिश प्रिज राइटिंग आती है सिक्सटी मार्क्स की ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हमें पैसेज देते हैं और उसको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है जो कि फोर्टी मार्क्स का होता है एंड लास्ट है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी यानी कि अब हमें पैसेज दे देंगे इंग्लिश वाला जिसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा जो कि होता है फोर्टी मार्क्स का तो यानी कि टोटल हमारे टू हंड्रेड मार्क्स का लैंग्वेज का सेकेंड पेपर होता है मेन्स में दोस्तों थर्ड पेपर होता है लॉ फर्स्ट का यानी कि सब्सटेंटिव लॉ जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं पहला आता है हमारा द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सेकंड आता है हमारा द लॉ ऑफ पार्टनरशिप थर्ड द लॉ कंसर्निंग इजमेंट्स इन टॉट्स फोर्थ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी कि दोस्तों जो इक्विटी का प्रिंसिपल है उसको इंक्लूड करके हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ना पड़ता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसमें हमें लिखना पड़ता है पहला जो था उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे रखा था लेकिन उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को इंक्लूड नहीं किया गया था फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ यानी कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के साथ पढ़ना पड़ेगा अंडरस्टैंड एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली लॉ इसमें आता है हिंदू लॉ एंड मोमडन लॉ यानी कि जो मुस्लिम लॉ है हिंदू लॉ है ये फैमिली लॉ में कवर होते हैं इस पार्ट में फिर लास्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो सब्जेक्ट है इस पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 50 मार्क्स का पूछा जाता है टोटल 50 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछा जाता है बाकी जो बचे हुए मार्क्स यानी कि 150 मार्क्स जो बचे हैं वो इन सब्जेक्ट से पूछा जाता है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों जो फोर्थ पेपर है वो है लॉ सेकेंड का यानी कि प्रोसीजर एंड एविडेंस इसमें आता है द लॉ ऑफ एविडेंस एविडेंस एक्ट और द क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग यानी कि ये सब इसमें पूछा जाता है यानी कि सी आर पी सी सी पी सी और लॉ ऑफ एविडेंस ये इसमें कवर होता है और ये टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है ये फोर्थ पेपर फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ पेपर होगा लॉ थर्ड यानी कि पीनल रिवेन्यू एंड लोकल लॉस इसमें आते हैं ये होता है हमारा टू हंड्रेड मार्क्स का जिसमें हमारे सब्जेक्ट है इंडियन पीनल कोड द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, यूपी म्यूनसिपालिटीज एक्ट यूपी पंचायत राज एक्ट यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट नाइनटीन टुगेदर विद रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एफोर्सिड एक्ट यानी कि दोस्तों ये जो हमने एक्ट्स देखे हैं अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं इसमें जो भी प्रिंसिपल फ्रेम किए गए वो भी पूछे जाते हैं और ये एक्ट सारे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये यूपी जुडिशरी का एग्जाम है ठीक है बाकी जो अलग जुडिशरी के एग्जाम होंगे उसमें नहीं पूछे जाते हैं ये एक्ट अंडरस्टैंड तो ये हमारा फिफ्थ पेपर है इंडियन पिनल कोड आता है इसमें उत्तर प्रदेश के जितने एक्ट बनाए गए हैं ये एक्ट जो मैंने आपको बताया ये आता है इनमें जो भी रूल्स वगैरह फ्रेम किए गए हैं उनको भी पूछा जाता है और ये पेपर होता है हमारे 200 मार्क्स का और ये लास्ट पेपर है फिफ्थ पेपर तो दोस्तों ये था हमारा मेन एग्जाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया है और अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रिलिमिनरी एग्जाम तो दोस्तों हमारे ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या पूछा जाता है और मेन्स एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो अब करना क्या है अब लग जाओ अपनी तैयारी में पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों ये तो था यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम का पैटर्न अगर लाइफ में कभी भी इस पैटर्न में कोई चेंज हुआ तो उस चेंज को मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में मैं ये नोट डाल दूंगी कि इस सिलेबस में इतना चेंज हो गया है और जिस तरह से मैंने ये पी बनाई है ऐसे ही मैं पी बनाकर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर चेंज होगा तब और उस चेंज को हाईलाइट कर दूंगी अपनी पीडीएफ में तो दोस्तों अगर लाइफ में कभी भी इस पैटर्न में कोई चेंजेस आए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और अगर कोई चेंज आया तो उस चीज का अपडेट जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लेना ओके तो अगर आपको थोड़ा 
कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका अगर कोई और सजेशन है मुझे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ओके बाय बाय